വളരെ വെൽക്കം ബാക്ക് നമസ്കാരം ഞാൻ വീണ്ടും വന്നിട്ടോ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് പൊരിയുണ്ട ഇത് നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ പെട്ടിക്കടയിലൊക്കെ നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ട് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളതുമായ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം പൊരി നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടുമെങ്കിൽ വെറും പഞ്ചസാരയും പൊരിയും അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കരയും പൊരിയും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം വെറും അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രം മതി ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ വീട് എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോക്ക് താഴെ വരുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ മാത്രമല്ല ചാനലിലെ പുതിയ അപ്ഡേഷനുകൾ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കാനും വേണ്ടി തുടർന്ന് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണും അതിനുശേഷം വരുന്ന ഈ ഓൾ എന്ന ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം ഇതിനായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് കപ്പോളം പൊരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ പൊരിയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്പം പഴയ പൊരിയാണെങ്കിൽ അത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു പാനിലിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മുടെ പൊരിയുണ്ട റെഡിയാക്കാനായിട്ട് എടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് പൊരിയുണ്ട തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം കേട്ടോ ഇതിനായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കപ്പ് ശർക്കര ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും എടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് കാരമലീസ് ചെയ്തെടുക്കണം ശർക്കരയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ശർക്കര ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം ആദ്യം നമുക്കിതിനെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഉരുക്കിയെടുക്കണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് മാറിയിട്ട് സ്ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളർ ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പഞ്ചസാര കാരമിൽ കരിഞ്ഞു പോയാൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോവും അതുപോലെ തന്നെ ശർക്കരയും കരിഞ്ഞു പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയി വരാൻ തുടങ്ങും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ കളർ ജസ്റ്റ് മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര കാരമല് കരിഞ്ഞു പോയാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മൊത്തത്തിൽ ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോവും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ കാരമൽ ബ്രെഡ് പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് പേര് കമൻറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് കയ്പിരസമാണല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അത് നിങ്ങളുടെ പഞ്ചസാര കാരമൽ കരിഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് പഞ്ചസാര കാരമൽ ഈസ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കരിഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാനായിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര കാരമൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ശർക്കരയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നല്ല പോലെ തിക്കായിട്ട് ശർക്കര സിറപ്പ് നമ്മൾ കുറുക്കിയെടുക്കണം ഒരു നൂൽ പരുവം അറിയാവുന്നവർ അത് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതാവുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടറോ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ നെയ്യാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പഞ്ചസാര കാരമലിൻ്റെ ചൂടുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നെയ്യ് മെൽറ്റാവും പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യുകയൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പം നെയ്യൊക്കെ മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊരി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിൻ്റെ മുൻപേ നമുക്കിതിൻ്റെ പരുവം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ബൗളിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾക്കിത് കൈകൊണ്ട് എടുത്തു മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കാം കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെയാവും ഈ പരുവമാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊരി അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പഞ്ചസാര കാരമല്ല് നല്ല പോലെ ഇത് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം പൊരിയിൽ മൊത്തത്തിൽ ഇതങ്ങ് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂട് പോവാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ
കുറച്ചെണ്ണം ഇവിടെ ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് അത് ഹാർഡായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഫ്ലെയിമിൻ്റെ മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം എല്ലാവരും നമ്മുടെ റെസിപ്പി കണ്ടല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇത് ധൈര്യമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ പിന്നെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരാരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ മാത്രമല്ല ചാനലിലെ പുതിയ അപ്ഡേഷനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുടർന്ന് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണും അതിനുശേഷം വരുന്ന ഓൾ എന്ന ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു പുതിയ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്